Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugun sizlar bilan temir yo'lda tashish tanarxi kalkulyatsiyasi fanidan temir yo'lning eksportsion xarajatlariga rekonstruktiv tadbirlarning ta'siri mavzusidagi ma'ruza mashg'ulotimizni boshlaymiz. Mazkur mavzu doirasida quyidagi savollarda to'xtalamiz. Ilg'or texnologiyalarni o'zlashtirishda eksportsion xarajatlarni hisoblash. Tashish tanarxiga ta'sir etuvchi ichki va tashqi omillar. Temir yo'l transporti oldida turgan eng muhim vazifalardan biri xarajatlarni iqtisodiy asoslagan holatda kamaytirishdan iborat. Bu shuni anglatadiki, temir yo'l transporti texnologiyasidagi har qanday o'zgarish, yangi texnika turlarini joriy etish, har qanday innovatsion faoliyatni amalga oshirish faqat foyda o'zishiga olib keladigan bo'lsa, u samarali bo'ladi. Shuni ta'kidlash joizki, ayrim hollarda ushbu talab harakatlanuvchi tarkibdan foydalanish sifat ko'rsatishlarini baholashning amaldagi statistik tizimiga zid kelishi mumkin. Bunday qarama-qarshiliklarning mavjudligi harakatlanuvchi tarkibning ishini baholashdagi amaldagi statistik ko'rsatishlar tizimi o'sish sharoitida temir yo'l transporti ishlariga yo'naltirilganligi bilan izohlanadi. Ilg'or texnologiyalar tashish hajmi hamda harakatlanuvchi tarkib va doimiy qurilmalardan foydalanish jadalligini oshirishga imkon yaratadi. Perigollar, stantsiyalar hamda o'zlarining harakat tarkibi, o'tkazuvchanlik, tashish va qayta ishlash qobiliyatining katta zaxiralari hosil bo'lganda, temir yo'l transporti ishini iqtisodiy jihatdan asoslashda faqat statistik bahoni qo'llash, oxir oqibatda uning ish samaradorligini pasaytirishga olib keladigan noto'g'ri qarorlar qabul qilishga ham olib kelishi mumkin bo'ladi. Loyihalanayotgan temir yo'llarda tashish tanarxi va umumiy xarajatlar eksploatatsiya qilinayotgan temir yo'llardagi xarajatlarni tahlil qilishda qo'llaniladigan uslublar bilan, masalan, xarajatlar stavkasi va xarajatlar nomenklaturasining alohida moddalari bo'yicha ham aniqlanishi mumkin. Biroq, loyihalanayotgan liniyalardagi hisob-kitoblarning xususiyatlari bilan bog'liq holda o'lchovlarning boshqa tizimi qo'llaniladi va hisoblar tizimida farqli holatlar mavjud bo'ladi. Loyihalanayotgan temir yo'llarda eksportatsion xarajatlar odatda eksportatsion va kengaytirilgan liniya uzunligi, stantsiyalar va to'xtash punktlarining joylashuvi, profil turi, egri liniyalarning uzunligi, depo punktlarining joylashuvi yo'lning ustki tuzilishi turi va boshqalar bilan farqlanadigan temir yo'llarni jihozlashning turli variantlari bilan aniqlanadi. Qabul qilingan variantga bog'liq holda doimiy qurilmalarga xizmat ko'rsatish, ularni ta'mirlash hamda amortizatsiyasi bo'yicha shartli doimiy xarajatlar o'zgaradi. Shuning uchun loyihalanayotgan temir yo'llarda eksportsion xarajatlarni hisoblashda shartli doimiy xarajatlar miqdorini aniq hisoblash talab etiladi. Buning uchun ular guruhlar bo'yicha aniqlanadi. Ularning har biri bitta obyekt, qurilma yoki bosh va stantsiya yo'llari uzunligi birligiga belgilanadigan xarajatlar me'yori bo'yicha hisoblanadi. Bunda me'yorlar loyihalanayotgan yo'ldagi ish hajmi, loyihalanadigan va jihozlanadigan qurilmalarning quvvati hamda turga bog'liq holda belgilanadi. Masalan, stantsiyalardagi texnik antoralarni saqlash bilan bog'liq bo'lgan xarajatlar, bitta saralash, uchastka, yuk va yo'luvchi stantsiyalarga turli me'yorlar bo'yicha aniqlanadi va qayta ishlanadigan yoki jo'natiladigan poezdlar soniga bog'liq holda shu stantsiya kategoriyasiga kiradigan har biri uchun 
Mjorla differenziatsiyalanadi. Sharqiy doimiy xarajatlar qismida yo'llarni saqlash bo'yicha xarajatlar 1 km bosh yo'llarning eksploatatsion uzunligi, 1 km stansiya yo'llarining uzunligi, bitta strelkali o'tkazgich uchun differensiyalangan me'yorlar bo'yicha sun'iy inshootlarni saqlash bo'yicha xarajatlar esa alohida ko'priklar, qo'rlar, tanellar va piyodalar o'tish ko'priklarining 100 m uzunligi uchun differensiyalangan me'yor bo'yicha hisoblanadi. Bundan tashqari, masalan, qor, suv, qumga qarshi kurash bo'yicha xarajatlar 1 km kengga aytilgan yo'l uzunligi uchun differensiyalangan me'yorlar bo'yicha hisoblanadi. Lokomotiv deponi shartli doimiy xarajatlari ta'mirlanadigan lokomotivlar yoki elektropoezd sektsiyalarining yillik bosib o'tadigan masofasiga bog'liq holda differensiyalanadigan turli tortuv lokomotivlari uchun belgilangan me'yorlar bo'yicha hisoblanadi. Vagon deponing shartli doimiy xarajatlari esa bitta depo va yuk vagonlarini texnik ko'rikdan o'tkazish punkti uchun differensiyalangan me'yorlar bo'yicha aniqlanadi. Loyihaviy yechimlarning alohida variantlari bo'yicha eksploatatsion xarajatlarni aniqlashda hisob kitoblarni yengillashtirish uchun o'lchovlarning kengaytirilgan tizimidan foydalanish orqali qo'llaniladigan asosiy variantdan tashqari qo'shimcha ikkita xarajatlar me'yori tizimi taklif etiladi, ya'ni guruhli va yaxlitlangan tizim. Variantlar bo'yicha eksploatatsion xarajatlarni hisoblashda xarajat me'yorlarining turli tizimlaridan foydalanish mumkin. Masalan, harakat yoki tashish hajmiga bog'liq xarajatlarni aniqlashda yagona tizim doimiy qurilmalarni saqlash bilan bog'liq bo'lgan xarajatlarni aniqlashda esa guruhli tizimni qo'llash mumkin. Me'yorlardan foydalanishda yana shuni e'tiborga olish kerakki, ular ish haqqining o'zgarishi, elektroenergiya, yoqilg'i, material resurslarining narxini o'zgarishi, yangi zamonaviy texnikani qo'llanilishi, mehnatni to'g'ri tashkil etilishi sababli o'zgarishi mumkin. Shuni uchun bu holat ularni korrektirovka qilishni talab etadi. Tashish tannarxiga ta'sir etuvchi omillar tashqi va ichki omillarga bo'linadi. Alohida temir yo'llarda tashish tannarxi keng diapazonda tebranadi. Bir qator hollarda tashish tannarxining o'sishi kam asoslangan bo'ladi. Tannarxning o'zgarish sabablari uni kamaytirish yo'nalishlarini aniqlash uchun tahlil o'tkazishni talab etadi. Iqtisodiy tahlilning zaruriy sharoiti aniq sharoitlarda tashish tannarxi darajasini belgilovchi omillarni ajratib olish, temir yo'l transporti tomonida ta'sir etish darajasiga bog'liq holda ularni tasniflash hisoblanadi. Shulardan kelib chiqqan holda shartli ravishda ikkita omillar guruhini ajratib ko'rsatamiz. Yuqorida aytganimizdek, tashqi va ichki omillar. Ichki omillar bularga temir yo'l transporti bevosita ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan omillar hisoblanadi yoki boshqa chaqilib aytganda, temir yo'l transporti xodimlarining sa'y harakatiga bog'liq bo'lgan omillar. Tashqi omillar bularga temir yo'l transporti bevosita ta'sir ko'rsata olmaydi yoki bo'lmasa temir yo'l transporti xodimlarining sa'y harakatiga bog'liq bo'lmagan omillar. Tashish hajmi va xarakteriga bog'liq bo'lgan omillar. Bu guruhda quyidagilarni qayd etishimiz mumkin. Tashish tannarxiga eng katta ta'sir ko'rsatadigan ko'rsatchilardan biri tashish zichligi hisoblanadi. Tashish zichligining o'sishi agar optimal darajada oshsa, u holatda ishda ko'p sonli xatoliklarni yuzaga keltiradi. Temir yo'l transporti ishining sifat ko'rsatchilarini yomonlashishiga olib keladi va bu o'z navbatida tashdan narxini o'sishiga zamin yaratadi. 
Büyük taşış tanrı kuyudaki omullarla bağlı oladı. Mesela, yük türleri bu içi taşış tüzülmesi. Çünkü taşış için türlü artış teknik mühürlerle ilgili türlü vagonlardan faydalanadı. Bazı bir halatlarda ise mahsus, yani sözleşken hareketler için terkip kullanılır. Ve mahsus operatçılar, mesela cisternelerini yuvuş, hem de onların artışı uzatıştan oldun, onların buğulaş işleri amalya aşırıladı. Vagonlarının boş yürüyüşü, onun artışı haricatlarını oluşuyla alıp geledi ve unumsuz iş soplanadı. Lokomotiflerin yakki halde yürüyüşü, bu ham unumsuz iş soplanadı ve o zinabatı da haricatlarını oluşuyla alıp geledi. Taşış turları bu içi taşış tüzülmesi. Mahalli yönelişte yük taşıştan narkı, boşlangıç tüketiş operasyonları, manyur işi, şunindi mahalli yönelişteki vagon ve lokomotiflerinin unumdarlığını pasayışı kısabıge, kuşumcu haracatlarını kildirip çıkargan uçu bir münce yukarı boladı. Poğuzlar kategoriyası bu içi taşış tüzülmesi. Terma, peridat işine ve vaznoy poğuzlar bilen yük taşıdan narkı, toru poğuzlar da taşıdan narkıdan anca yukarı boladı. Sebabı, bunda hareketlen uç tarkipten faydalanış sıfat kursat işleri yomonlaşadı. Poğuzlarını tüzüş, kayda tüzüş, tarkatışını amalge aşırı uçı stansiler sonu. Çünkü stansilerin sonu manyur işi hacmini hem de onu bacarışla bol bugün haracatlarla tasar kursatadı. Temir yollar bu içi taşış masofası. Bu, taşış bu içi haracatlar tüzülmesi de boşlangıç tüketir. Hem de haracat operasyonları bu içi haracatlarının nisbatı ge ve taşıştan narkı derecesi ge tasar kursatadı. Tabi iklim şaraitleri ve temir yolunun joylaşı ornıge bağlı bölge omurlar. Bu omurlar grupuge kuyudagiler katta tasa korsatadı. Prensi, yol rejası ve profili. Bu, pozlarını ağırlık miyorlarge, hareket tezliğe, energetik haracatlarge, lokomotiflerini kuzgalış ve sekillaşışlar sonunu bilgiler beradi. İkincisi, Suni inşaatlar sonu hem de onların türleri. Bu, onların amortizasyası, onların saklaş ve tamırlaş boyunca haracatlarla tasar korsatadı. Üçüncüsü, ortaçı yıllık harora, onun derecesi de energetik haracatları, binalarını istiş, bazı bir paydalarda ise haracatlarla uçtarı kip ki hizmet korsatış haracatları ham bağlı oladı. Dördüncüsü, kor, su, kumge karşı kuraş zaruriyatı. Bu zaruriyat haracatlarını uçuşuge olup geledi. Beşincisi, regionlar bu içi farklanadige energi resurslar narxı. Çünkü harb regionde energi resurslar narxı türlüce buladı. Şu sebeple haracatlarını türlüce buluşuge olup geledi. Altıncısı, Ağır tabi iklim şarayeti mavcud bölgen rayonlarda faaliyet yürütetken kodumlarının mekhnatıge haqt ulaşını aşırı zaruriyatını keltirip çıkaradı. Bu uzun avadı da iş haqı haracatlarını kubayışı sabıge haracatlarını uzuşıge alıp geledi. Temir yollarının teknik kurallan yerli gibi olan bağlı bölgen omurlar. Temir yollarının teknik kurallan yerli kursat kişileri anca farklanadı. Ekspatatsiya qilishning normal sharoitida ikki yo'llik liniyalarni o'tkazish qobiliyati bir yo'llik liniyalarga nisbatan 4 barobar yuqori bo'ladi. Har bir yo'l taxminan 2 marta intensivroq, ya'ni jadalroq bo'ladi. Harakatlanuvchi tarkibdan foydalan sifat ko'rsatishlari bu holatda yaxshilanadi. Bu esa o'z navbatida tashishdan narxini Tahmina 20-30% kama işe alıp geledi. 
Temir yolda taşış tan narxı tortu turu boyuca taşış tuzulması ge boğuluk boladı. Taşış tuzulmasından kip çıkan xolatı temir yol transportı da tortu turlarının iki xil turu, yani teplavuz ve elektravuz turları faydalanadı. Odatda elektravuz tortu odı teplavuz tortu bugi karagandı tanlar tahmina 25-30 soyuzge kem boladı. Bundan taşkarı Taşış tan narxıge lokomotiv seriyaları boyuca lokomotiv parkının tüzülmesi ham təsir kurs etedir. Çünkü bunda pozlarının ağırlık miyorları, lokomotivlarının eksploatasyası, onların saklaş, tamırlaş, hamda hizmet kurs etişilen bağlıq boladır. Temir yollarının mehnat resursları işinin sıfatını tersifli uçu omurlar grupu. Mehnat resursları işinin sıfatı, hareketlerin uçu tərkibden faydalanan sıfat kursaçları orkali bu xolanadır. Mehnat resurslarının sıfatlı iş bacarışı, öz nabatı da hareketlerin uçu tərkibden faydalanan sıfat kursaçlarını aşışıge op geledi. Sıfat kursaçlarının yaxşılanışı ise öz nabatı da tarnağını pasaydırışge hızmat kıladı. Kengi omul, davletinin iqtisadi siyasetiki bağlı bulgen omul. Taşış tan narxı muhtarıge temir yol transportu tamamıdan istimal kılınabiyen resurslar narxı derecesi hamda barqararlıge tasar kurs edildi. Şunin de temir yol tariflerini amaldagi tartıbki soruş kuaydaları ham tasar kurs edildi. Bir tamamıdan talep konunluğu muafıq tarifler derecesi taşış hacmi ve tüzülmasıge tasar kurs edildi. Bu taş tan narxını uzdu aks etadi. Boshqa tomondan esa tariflarni o'zi tashish tan narxi miqdorini ahamiyatli darajada belgilaydi. Ya'ni umumiy xulosa qilib aytadigan bo'lsa, barcha sanab o'tirilgan omillar temir yo'lda tashish tan narxining o'sishiga yoki kamayishiga ta'sir ko'rsatadi. Shundan kelib chiqqan holatda barcha omillarni yaxshilash natijasida tan narxining pasayishiga Tan narkni pasayışı ise o zoru demek bacarladıkken işler uçun bilgilenedikken haricatlar muhtarı bulan bol. Haricatlarını kıskarışı oz nabatı da temir yolda taşış tan narkını pasayışıge hizmet kurs edildi. Bugünki mağazımız yakulandı. Etibarınız uçun katta rahmat.